Wakala wa vipimo ni mojawapo ya wakala za serikali iliyoko chini ya Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji ambapo ilianzishwa mwaka 2002 kwa ajili ya kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi kwa kupitia matumizi sahihi ya vipimo huku ikiwa na dhima ya kudhibiti vipimo vyote vinavyokusudiwa kutumika katika sekta ya biashara, mazingira, afya na usalama kwa ajili ya kuelimisha umma kuhusu masuala ya vipimo nchini ili kumlinda mlaji. Serikali iliamua kuanzisha wakala ili iweze kusimamia na kudhibiti matumizi sahihi ya vipimo hapa nchini. Kwa hiyo ni moja ya wakala 35 zilizopo nchini sasa hivi zinazoshughulika na udhibiti wa shughuli mbalimbali hususan ni udhibiti wa matumizi sahihi ya vipimo. Wakala wa vipimo ni taasisi ya serikali iliyo chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Majukumu yake ya msingi ni kumlinda mlaji kupitia matumizi ya vipimo sahihi. Na kwa sasa hivi eneo hilo linapanuka kwa nyuma liko eneo la biashara zaidi. Sasa hivi tunatarajia itapanuka kwenda kumlinda mlaji katika eneo la wanasema usalama, afya na mazingira. Kwa mfano upande wa usalama. Naona ma traffic barabarani wanakagua speed za magari. Kile kifaa wanachokitumia kinalinda usalama. Sasa kama kwa, kwa mujibu wa sheria takavyokuwa sasa hivi na sasa hivi eneo hilo tatakiwa lisimamiwe na kile ukaguzi wa usahihi wa kile kifaa ukaguliwa na wakala wa vipimo kwamba akisema 55 yeye na gari linaposema 55 lazima pawe na kipimo ambacho ni sahihi kinasema ukweli sasa hicho lazima kithibitishwe na wakala wa vipimo upande wa afya kuna vipimo kwa mfano vya unapenda hospitali unapimwa pressure unaambiwa pressure yako kiasi kadha mara nyingine na happen kwamba unaambiwa umefikaje hospitali inawezekana kweli uko na umma lakini inawezekana vile kipimo siko sio sahihi. Kwa hiyo kile kipimo kitasimamiwa usahihi wake kukaguliwa na wakala vipimo. Upande wa environment kwa maana ya mazingira naweza kuchukua mfano rais moshi wa magari. Kwa wenzetu huko kiasi cha moshi kinachokuwa kinaruhusiwa kutoka kwenye gari kinakuwa kinapimwa. Sasa kipimo kitakachokuwa kinapima kiasi cha moshi kwa mujibu wa sheria takavyotakiwa kuwa tutakiwa tukisimamia usahihi wake isije zikatoa majibu ambayo sio sahihi. Vile vile wakala wa vipimo tuna jukumu la kutoa ushauri. Ushauri kwa maana ya watengenezaji wa mizani na vipimo mbalimbali tunawapa ushauri wa jinsi ya kuweza kutengeneza. Vile vile waagizaji mtu atakiwa kuagiza tu kifaa anataka kufanya kuja kufanya biashara ya kuuza mizani, kuuza kipimo chochote ni vizuri akapata ushauri wa kwetu tuweza kumshauri anachokileta kiwe kitu chenye kinachokubalika kwa mujibu wa sheria. Lakini vile vile kumuelimisha mlaji katika kuepukana na matumizi ya sio sahihi katika vipimo. Tunatoa elimu vile vile tunasimamia ukaguzi wa bidhaa zilizofungashwa. Kuona kwamba ziko katika vipimo sahihi. Bidhaa hizo kwa mfano tunaangalia ujazo, tunaangalia uzito, tunaangalia urefu. Bidhaa zinazotengenezwa nchini na zinazoingizwa nchini kuona kwamba walaji hawapunjwi kwa pesa zao sahihi wanazozitoa vile vile tuna jukumu la kuhakikisha standards kwa maana hivi vipimo vyetu vinavyotumika kwa kiki vipimo vingine vya biashara viko sahihi kwa, ku, kwa kuonesha na vipimo vilivyo na accuracy ya juu kwa mfano kwa upande wetu hapa kwenye zoni ya kwetu kusini inapatikana South Africa kwa hiyo vipimo vyetu vinalinganishwa na vipimo vya venye hara ya juu kwenye kwenye mtiririko vinavyotunzwa South Africa na vingine vi. hasa hasa viko wanasema prototype iko Ufaransa lakini sasa siku hizo wameka kwenye zones kuna maeneo kama South Africa tunaweza tukavifuatilia usahihi wake kilo moja ya Tanzania ilingana na kilo moja ya nchi nyingine lakini vile vile jukumu kuu la wakala ni kuona kwamba taifa la Tanzania linawakilishwa katika mataifa mengine ya kikanda na nje kuhusu matumizi sahihi ya vipimo ni kuona kwamba standards za vipimo zinalinganishwa na standards za kimataifa na nje ya kikanda kuona kwamba vipimo vinavyotumika duniani ndivyo vinavyotumika hapa kuendana na standards za kimataifa
Katika kutekeleza jitihada za serikali mtandao hapa nchini, wakala wa vipimo wamechukua hatua mbalimbali mbali katika kuhakikisha wameweka mifumo mbalimbali ya teknolojia ya habari na mawasiliano, yani tehama katika kurahisisha utendaji kazi na kuwapatia wananchi huduma bora na kwa wakati. Tuna mifumo mikuu actually mitatu. Ya kwanza ni Sesivas ambayo hii inatusaidia katika shughuli zetu za upimaji wa malori. Sisi tuna hakiki malori, malori ya mafuta na malori yanayobeba bidhaa mbalimbali ikiwemo mchanga. Mfumo huo unatumika pia katika kutoa stika za malori yao pale anapokuwa ameshahakikiwa ili kuweza kujua lini anatakiwa tena arudiwe kwa kikiwa kwa sababu kwa taarifa hizo inasaidia kujua kama lori likipata labda ni ajali e, vile vipimo vinakuwa vimebadilika hivyo inatakiwa viweze kupimwa tena kwa kusaidiwa na mfumo wa Sesivas pia kuna mfumo unaitwa Tansis huu ni mfumo ambao unamilikiwa na mamlaka ya mapato Tanzania ambao sisi tunautumia kwa ajili ya kuona kupata taarifa za bidhaa zilizoingizwa bandarini ambazo tukishapata hizo taarifa tunatumia kwa ajili ya kwenda kufanya vipimo. Kumfumo unatusaidia katika kuainisha bidhaa zinazoingia nchini ili tuweze kuzahakiki katika vipimo hususa ni katika uzito, ujazo na marefu. Kwa sisi tumerahisisha kidogo utendaji kazi wa wafanyabiashara kwa sababu bidhaa zinapoingia nchini sio lazima tuende bandarini. Tunaingia kwenye mfumo huu wa TRA ambao ni Tarsis katika mfumo ule tunaona bidhaa gani inakuja nchini. Tukishaona bidhaa inayokuja nchini sisi tuna tunawasiliana na mwingizaji wa ile bidhaa. Tunamwambia kwamba bidhaa yako itaingia tarehe hii na tutakuja kuikagua kwenye yadi yako. Kwa sisi hatuendi bandarini. Hiyo imetusaidia kurahisisha utendaji kazi kule. Tunatumia mfumo unaoitwa Lawson ni HSMIS ni mfumo ambao umeandaliwa maalum kwa ajili ya kushughulikia taarifa za kiutumishi pamoja na mishahara. Umerahisisha kazi kwa asilimia kubwa sana. Tofauti na kipindi cha nyuma ilivyokuwa hapo awali ni kwamba mfano unataka kupeleka taarifa ya kupandishwa cheo watumishi, wabadilishwe mishahara. Lazima uandae barua upeleke utumishi mwenyewe wao ndio wakaifanya ile kazi. Lakini huu mfumo umeunganisha same tatu kwa maana ya wewe unayefanya ile kazi kama afisa then utumishi pamoja na hazina. Kwamba mimi nitafanya action kwenye mfumo. Mtu ambaye yuko utumishi kama approver wa voti yangu atapokea ile kazi akiona iko sahihi ataifuad hazina kwa ajili hasa ya mabadiliko ya mishahara. Imepunguza muda wa kufanya kazi. Pia kuna website tovuti ya wakala ambayo inapatikana kwa anwani ya www.wmy.go.tz ni, ni tovuti ambayo inatusaidia kutoa taarifa mbalimbali kwa wananchi pia kwenye tovuti yetu tumeweka form mbalimbali ambazo wateja wetu wanaweza kujaza na kuziwasilisha kwa wakala wa vipimo bila ku, 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 kuweza kuja katika ofisi zetu kujaza fomu hizo taarifa mbalimbali za wakala wa vipimo zinapatikana kwenye tovuti hiyo na mfumo vingine unaita epika mambo ya watu accounts vile vile tunatumia kama na wasema unatuhesisha connectivity ingawa sasa hivi bado hatujafika kutumia huo mfumo unavyotakiwa asilimia mia tuko kumbioni kwenye kuunganisha mikoa yetu yote tuweze kuwa connected ili tusirudie kama sasa hivi tunavurudia so kitu kinafanyika mkoani kule na uja kukirudia tena makao makuu duplication of work kwa hiyo tunataka kuondokana na hiyo kwa kuunganisha ofisi zetu na wanaotukataka kutusaidia ni wenzetu waige sisi pia tunahusika mbali na kupima vipimo tunakagua pia bidhaa kuhakikisha kwamba bidhaa zilizofungashwa zimefungashwa kwa usahihi sasa katika kurahisisha hili na kujua mizigo ambayo inaingia nchini inakaguliwa tumeunganishwa kwenye mfumo wa Tansis mfumo wa Tansis watia rai unaturahisishia sisi kuweza kuona mzigo ambao utaingia ni mzigo aina gani unaingia lini unakwenda kwa nani ili tuweze kwenda kukagua kuwasiliana na yule mwagizaji kwamba wakati mzigo wako utakapofika tarehe labda tuseme tarehe mbili mwezi machi wakaguzi watafika hapo tarehe mbili mwezi machi ili kuweza kukagua kabla huo mzigo haujaingia sokoni kwa sababu unaweza ukakuta mzigo bado umeandikwa kilo moja labda sio kilo moja kwa sisi jukumu letu kubwa ni kuhakikisha kwamba mlaji anapata bidhaa kulingana na thamani ya pesa ambayo ameitoa 
Mifumo mingine inaotumika kuna mfumo unaitwa OTMS Online Task Management System ni mfumo unaotumika kwa watumishi wa kala wa vipimo ni mfumo ambao watumishi hutuma taarifa zao za kila siku ambazo baadaye zinakuja kuhakikiwa pamoja na kuangalia kuwa kazi walizolifanya ni zile ambazo walipangiwa na na zimetekelezeka katua gani mfumo huo pia unasaidia kujua performance ya mtumishi Uwepo wa mifumo hii umekuwa na manufaa makubwa sana kwa serikali na wananchi na hasa katika kumrahisishia mwananchi kupata huduma kwa wakati na kwa gharama nafuu. He? Tunatakiwa tukacheki afya zetu tena bure. Ndugu yangu Yaani mimi nashindwa kuelewa kabisa. Kwa sababu unaweza ukaenda huku ukapewa taarifa tofauti. Unaelewa? Alafu na uki bwana nimechaguliwa kupata mkopo kujiunga na elimu ya juu. Na, na mimi nimetumia meseji hiyo hiyo. Wow. Wife, be petroli imeshuka? Eh? Ha. Na mimi umenitumia meseji hiyo hiyo. Kwa kutumia simu za mkononi, unaweza kutuma ujumbe kuhusu huduma mbali mbali za taasisi yako kwa wananchi wengi popote walipo nchini kwa wakati mmoja na kwa gharama nafuu. Jisajili kupitia gafu SMS ya wakala ya serikali mtandao ili uunganishwe kwenye mfumo wa huduma ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa simu za mkononi. E-government uwezeshaji wananchi kupitia Tehama. Na manufaa makubwa sana kwa serikali na kwa wananchi kwa ujumla. Kwanza kwa mfano huu mfumo wa kuhakiki malori ya mafuta na mchanga ni kwamba huu umesaidia kuwafanya wananchi waelewe kwamba gari hili linalonunua la mchanga kama ni tani saba, basi kweli ni tani saba. au kama gari hili la mafuta ambalo ni labda cubic lita 1030 basi tukishalipima na kubandika stika mnunuzi anakuwa na uhakika kwamba analipa bei yake kwa kile kiwango halisi cha ujazo au uzito wa lile gari. Mfano mifumo hii ya TRA ya mapato imesaidia sana kwa serikali na wananchi. Kwanza imesaidia kurahisisha utendaji wetu kazi wa kuhakiki vipimo vya bidhaa zinazoingizwa nchini au zinazozalishwa nchini. Lakini vile vile imerahisisha utendaji kazi wa bandari. Tungekuwa pale bandarini tunasimamisha mzigo tuna uhakiki pale fikiria taasisi zote zinazohakiki pale ingechukua siku ngapi kwa mzigo kutoka lakini sisi tumerahisisha kwamba kuliko tuende bandarini tunamfata mtu tunaita point of final destination kule mziki unakokwenda sisi tunakwenda tunaukagua tunauhakiki na tunawaambia sasa ingiza sokoni uuzwe kwa hiyo hiyo imesaidia sana mifumo hii inaokuwa muda pia inasaidia kutunza taarifa mbalimbali na mfumo kama sesivas unaosaidia kutunza taarifa za malori ya mchanga na mafuta zinasaidia pia hata kwa wamiliki wenyewe katika kuzuia swala zima la rushwa endapo kuna umfumo unatoa stika ambazo hizo stika zinakuwa zipo kwenye zinabandikwa kwenye malori kwa hiyo inakuwa vigumu kidogo pale ambako lori linakuwa halijahakikiwa linakuwa ngumu kwa wale wanaofanya inspection wakiona lori alijakikiwa inamaanisha hilo lori alijapita katika mfumo huo hata kama watakuwa na documents zote ambazo zinaonyesha kuwa lori hilo limehakikiwa kimsingi bila mifumo hiyo yani inaonyesha kwamba teknolojia ya mawasiliano ndio muhimu sana kwa mfano sisi katika sheria yetu tuna wataini watu wanaoitwa scale or pump mechanics mafundi mizani na pump mtu yuko rukwa unamwambia ajaze fomu au angalie sifa uh, zozote zinazotakiwa ili aingie huko kwa hiyo ukisha weka hizo eh, nyaraka au sheria hizi kanuni kwenye mtandao anake huyo mtu mmoja kwa mmoja akiwa kule ana perus anajua nini kinaendelea mambo yanaenda kwa ujumla inarahisisha utendaji wa kazi sababu yule kule litakiwa aje hapa 
atalipia na ule lakini atakuwa sasa hivi amepunguza hilo gharama na akafanya majukumu mengine ya ujenzi wa taifa katika upimaji wa bidhaa zinazoingia nchini of course inaweza zikaja ba container 40 tunachukua sample labda kutoka katika kila container moja kwa kiasi fulani na zinapigiwa mahesabu hayo mahesabu tumeyatengenezea mfumo ambao tukishapima mara baada ya kumaliza upimaji na kuweka zile data kwenye kompyuta hapo hapo mwagizaji anapata matokeo yake kwamba huu mzigo umepasi ingiza sokoni mzigo umefeli haustahili kuingizwa mzigo huu unatakiwa uribeg kabla ya kwenda kupeleka madukani kwa sababu kuna wakati tulipata bidhaa fulani ambazo kwenye mfuko imeandikwa kilo 25 lakini ukipima ni kilo 14.5 kwa mzigo kama ule unamwambia either aribeg ama aandike kulingana na kile mlichokiona kwenye ule mfuko kwa sababu ule mfuko umeturaisishia kwa sababu matokeo ni hapo hapo hayasubiri tena wiki moja tatu au ngapi ni hapo hapo baada ya upimaji anapata matokeo yake either anapata certificate ama anaambiwa huo mzigo usiingize sokoni pia mfumo huu tunaotumia na viwandani kwa sababu pia viwandani bidhaa zinazozalishwa lazima tuzikague kuonyesha kwa kuona kama zina zimepakiwa kulingana na vile ambavyo wame declare kwenye hizo chupa ama kwenye packet ama nini wakati mwingine unaweza kwenda kiwandani unapima unakuta yule mtu ameandika labda ni kilo moja kumbe anaweka kilo moja na gram ya moja anashangaa mbona maligafi hii ni labda nitakuwa kutengeneza labda tani kadhaa kumbe vile vipimo vinakuwa vimempoteza kwa pia lazima tupite kwenye nani kwenye viwanda kuhakikisha kwamba bidhaa tunazozalisha zinazalishwa kwa usahihi zinafungwa kwa usahihi na pia tukumbuke kwamba bidhaa hizo hizo pia wakili tunapeleka nje ukipeleka nje kama umepeleka bidhaa ambazo haz, hazifikii ujazo ama uzito tutapoteza soko pia kwa hiyo pia lazima tusimamie hilo kuhakikisha kwamba tunafanya biashara sahihi unapokuwa na mtandao maana yake una, unapunguza kuwa na ile wanasema mahusiano na binadamu unakutana kwa mfano ya application badala ya mtu kuja kuomba form mwambie shilingi 10000 utafute kidogo cha juu cha kwako straight anaenda ku download kwenye kwa hiyo unaondoa ile vipinga mizi na namna hii ah unapotumia mifumo mifumo haina ile kuficha ficha haina siri ina uwazi mkubwa kwa sababu na sisi hata sheria yetu inasema hivi unapopimiwa bidhaa lazima upimiwe kwa uwazi na mimi ninapokupa matokeo yako lazima ni kuonyeshe nimepima namna gani mfumo huu niliotumia kwanza faida yake ni nini na unafanyaje kazi kwa hiyo hapo penye uwazi mara nyingi rushwa huwa inapotea inapunguza udanganyifu na mambo ya yanayosema ya, ya kificho ficho ambayo yanaweza kutusababishia hasara na kupoteza masoko ndani na nje tunapoelekea kwenye Tanzania ya viwanda uwazi unatakika na sana na usahiwa vitu tunavyovifanya ukija kwenye swala la huduma kwa haraka maana yake sasa efficiency na huduma tarajiwa inatolewa kwa haraka kwa mfano watafsala la mfumo wa mishahara swala la mishahara zamani mpaka mtu andike barua huko peleke utumishi ifike kule ikae mtu tegemea mtu kwenye desk pengine kuna activity fulani wanafanya haiwezi kufanya lakini sasa hivi on the spot unajaza form kwa maana kupitia kwenye mtandao mshahara wa mtu amepandisha chewa mbadilisho ukijaza within a month una uhakika kwamba watakuwa washaifanyia kazi na majibu yako ya sharudi outright uhitaji kuletwa barua utaona pale imeshakuwa approved kwa hiyo kuna ile interface mnaonana mnaonana na shughuli zinakwenda kirahisi kwa hiyo zinapunguza urasimu gharama za kusema ufuatiliaji muda na vitu kama hivi kiacha resources nyingine kwa maana ya fedha na kutumia watu wengi kwenye maeneo ambayo ungeweza kutumia mtu mmoja umetusaidia kutunza kumbukumbu kumbu za watumishi kwa kwa kwa, kwa electronics ndipo tofauti na ilivyo kawaida kwamba nyaraka zinapatikana sawa kwenye majarada lakini na kwenye mfumo pia kuna kwa na taarifa za kila mtumishi kwa ajili ya kumsaidia pale kunapokuwa na kufanya mabadiliko mbalimbali hasa kwenye mishahara kwa maoni yangu mnadhani mifumo hasa kwenye utendaji katika kazi za serikali inasaidia sana kuepusha vitu vingi urasimu na muda pia mifumo hii pia inasaidia katika kulinda maslahi ya mtumishi kwa mfano mfumo wa Lawson ambao unatumiwa na maafisa rasilimali watu pale ambako mtumishi anaweza akana malalamiko yote kuhusu mishahara yake labda kuna malimbikizo ya madeni basi afisa 
Rasili Mari watu itakuwa ni rahisi kwake kufahamu kama kweli wa mtumishi ana madeni malimbikizo yoyote au hana tofauti na tungesema kutumia tu mafiles isingekuwa rahisi kingine kilichosaidia kwa mfano hii mifumo ya, ya, ya Lawson imeharakisha sana utendaji kazi wa kupata taarifa sahihi za watumishi wa serikali kwa hiyo hii mifumo imesaidia kuongeza tija serikalini na kuongeza tija katika utendaji wa wakala wa vipimo Wakala wa vipimo wamekuwa wakishirikiana na IGA katika nyanja mbalimbali za teknolojia, habari na mawasiliano ikiwemo kutoa ushauri katika masuala ya tehama na kuhakikisha upatikanaji mzuri wa huduma kwa jamii kwa njia ya kimtandao. Wakala wa vipimo kwa nature ya kazi zake ina uwanja mpana sana wa kufanya kazi. Maana inakwenda kuwagusa wananchi mpaka vijijini kila mahali. Kwa hiyo tumekuwa na wenzetu IGA katika maeneo mbalimbali wanatushauri kwa mfano sasa tuna changamoto kwa na changamoto ya makusanyo ya jinsi ya kuweza kuchukua kukusanya fedha zetu ada ndogo ndogo tunazofanya kwa biashara huko kuondokana na ile riski ya mtu kuvamia onini tukao tunataka kuingia kwenye mfumo ambao tutatumia wenzetu wa, wa, wa Max Malipo lakini kiutaratib ki lazima wenzetu wa IGA watusaidie kitaalam kati ya kusmoothen ile process na kuhakikisha serikali kwa maana ya taasisi yetu ambayo chini ya serikali inaingia kwenye process hiyo kwa usahihi na kwa uhakika kwa sababu maeneo mengine msipoangalia kwa sababu hatuna taaluma ile unaweza mkajikuta mmeingia kwenye mikataba ambayo haifai kiacha ya masuala ya ushauri kwenye maeneo ya kutengeneza miundo vile vile tunawaeleza shughuli zetu wao wanataka kutushauri sasa kwenye eneo hili ni vyema mkafanya hivi kwenye eneo hili umefanya kuna mambo ambayo kidogo tumeanza muda mrefu tumeanza nao ambayo wanajaribu kuona maeneo gani yanaweza kutusaidia kwa nature ya kazi zetu tunazozifanya kurahisisha huduma kuweka unasema transparency eh, uwazi na ufanisi eh, badala ya kumsumbua kwa mfano sasa hivi tumeweka kwenye website watu wanaomba application za kutaka kupua mafundi mizani au fundi pam badala ya kuja ofisini kaka download tu kwenye website akapata form akajaza akaileta kwa hiyo akapata majibu yake kupitia mtandao sasa hii miundo mbinu providers wetu wa sasa hivi ni IGA na ndio wanaisimamia. Sisi ni moja ya taasisi ambazo ziko mstari wa mbele sana katika kushirikiana na IGA. Kwanza sisi tunaingiza takwimu zetu katika disaster recovery risk recovery system ya IGA. Yaani tunahakikisha kwamba zinaingia huko ili ziweze kuhakikiwa na tuweze kuwa na uhakika kwamba ziko safe. Lakini vile vile sisi tumeingia katika mitandao ya serikali ya mifumo ya emails ili kuweza kurahisisha utekelezaji wetu. Na vile vile karibu takwimu zetu nyingi au mifumo yetu mingi lazima tuhakikishe kwamba inaendana na IGA. Hivi karibuni tumehuisha tovuti yetu na wakala serikali mtandao ndio iletumika kututengenezea tovuti yetu. Kwa hiyo utaona kwamba wakala wa vipimo imekuwa ikishirikiana iki, bega kwa bega na IGA katika kutekeleza majukumu yake. Pia wakala wa vipimo ni kati ya taasisi mbili zilizoonganishwa kwenye kwenye mfumo wa mawasiliano serikalini government ambao unaratibiwa na wakala wa serikali mtandao. Vile vile wakala wa vipimo imeunganishwa kwenye mfumo wa simu mtandao IP phones ambao kwa kweli umeturahisishia mawasiliano na pia umepunguza gharama za mawasiliano. Uiga ni kama mkono wetu wa kulia wa kusimamia masuala haya ya tehama serikalini. Wao ndio kwanza wanaoangalia mifumo yote kabla haijasimikwa lazima iende kwao waipitie waithibitishe kwamba mfumo huu ukiwekwa katika mahali hapa unaweza ukasomeana na mifumo mingine yoko serikalini lakini pia ukinunua mfumo huu ni kwamba hakuna tena mwingine kwenye serikali ambayo anao kwa sababu kama anao watasema afadhali tutumie ule tu upgrade ule au tupanue ili wewe uweze ili na wewe uweze kutumia badala ya kununua mpya kwa hivyo uwepo wa iga pia unapunguza gharama kwa hiyo ndeshaji katika serikali lakini pia inasaidia katika ku, kuweka mifumo ambayo inasomeana na kupunguza ile manunuzi horela ya mifumo 
sababu utakuta wizara hii inataka mfumo huu wizara hii inataka mfumo huu wizara hii inataka mfumo huu lakini uwepo wa iga unasalia kufanya mifumo hii inayonunuliwa kwanza iwe unanunua ile ya muhimu tu lakini pia ile ambayo inaweza kusomeana kitu kikuu ambacho wananchi wategemea ni kwamba wategemee kupata huduma kwa haraka na ufanisi mkubwa ukishatumia hii mifumo ya tehama inakurahisishia utendaji kazi wako kwa hiyo na sisi kwa sababu tunaitumia hiyo wananchi na serikali kwa ujumla wategemee kupata huduma zetu kwa urahisi na uharaka. Lakini vile vile wananchi wategemee ukuaji wa uchumi kwa haraka iwezekanavyo. Kwa sababu sisi tunahakiki vipimo. Kwa mfano mkulima sisi tunahakikisha kwamba mkulima hapunjwi mazao yake. Kwa hiyo kama mkulima hapunjwi mazao yake kwa matumizi sahihi ya vipimo ina maana mkulima atauza bidhaa zake kwa bei halisia. Kwa hiyo mkulima kipato chake kitaongezeka. Kipato cha mkulima kikiongezeka ina maana maisha ya Watanzania yataongezeka. Lakini sio hilo tu. Sasa hivi katika hii serikali ya matano ya viwanda mkulima akipata kipato chake halisia ina maana ataongeza uzalishaji wa mazao ya kilimo atakapoongeza uzalishaji wa mazao ya kilimo ina maana viwanda vyetu ambavyo vingi ni vya usindikaji wa bidhaa za kilimo vitapata bidhaa mali ghafi ya kuzalisha viwandani kwa uchumi wa viwanda nao utakuwa na uchumi wa viwanda ukikua ina maana ajira nayo itaongezeka ajira ikiongezeka ina maana kipato cha mwananchi mmoja mmoja na cha serikali kitaongezeka kwa maana hiyo wakala wa vipimo ina jukumu kubwa sana katika kukuza uchumi wa nchi na kukuza uchumi wa mwananchi mmoja mmoja hususa wakulima ambao walio wengi wako vijijini ndio maana sisi kwa kushirikiana na IGA tunataka kuona kwamba mifumo hii ya mitandao inatawanyika ili kurahisisha utendaji wetu wa kazi tutakaporahisisha utendaji wetu wa kazi na maana hata mawasiliano yatakuwa rahisi mawasiliano yakiwa rahisi takwimu tutakazozipata kutoka mikoani kwamba wakulima wamesaidiwa hivi zitatusaidia kuongeza ufanisi. Tumeboresha sasa hizi miundombinu shirikishi kwa tuna government data centers mahali ambapo mifumo ya serikali mifumo mikubwa ile inaweza ikakaa kwa uhakika mm -hmm. e, ile ile mambo ya kwamba mifumo huko chini ya upatikani nini ya tuna government network yani miundombinu ambayo unaunganisha taasisi <coughs> za serikali kwa hiyo taasisi zinaweza zikafanya nini zika exchange information. Lakini ukija kwenye mifumo shirikishi e, napo pia kuna applications au mifumo mbalimbali mbali, ambayo a, a, imefanyiwa kazi na taasisi mbalimbali tukiangalia mambo ya revenue, e, tukiangalia mambo ya bills, tukiangalia taasisi mbalimbali zinavyotoa huduma zake, unaweza ukaona kwamba kuna huduma mbalimbali sasa hivi zimerahisishwa ulipaji huduma kwa simu. Yote hiyo ni matumizi sahihi ya tehama au e-government katika kurahisisha utoaji wa huduma.